হ্যালো বন্ধুরা টেকল্যান্ডের পক্ষ থেকে স্বাগতম বাংলাদেশে যদি দেড়শো থেকে একশো ষাট সিসি বাইকগুলোর একটা লিস্ট করা হয় তাহলে ব্র্যান্ডের বাইকগুলোর মধ্যে কম প্রাইসের মধ্যে একটা টপ পজিশনে থাকবে হোন্ডা এক্স ব্লেড কারণ আপনি যদি একটি দেড়শো বা একশো ষাট সিসি বাইক নিতে চান এবং একটা ভালো ব্র্যান্ডের বাইক নিতে চান তাহলে কিন্তু আপনার বাজেটটা বেড়ে যাবে সেই বাজেটটাকে কমিয়ে আপনাকে একটি চমৎকার বাইক উপহার দিবে হোন্ডা যার নাম হলো হোন্ডা এক্স ব্লেড এই বাইকটি সর্বপ্রথমেই দেখার সাথে সাথে আপনার অনুভূতি হবে এটি এই বাজেটে আপনারা কিভাবে এত চমৎকার লুকিং এর একটি বাইক পেতে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ ন্যাকেট স্পোর্টস বাইকের একটা ফিল পাবেন আপনারা হোন্ডা এক্স ব্লেডের মধ্যে এই বাইকটির প্রাইস ধরা হয়েছে এক লাখ বাহাত্তর হাজার নশো টাকা এবং এই বাজেটের মধ্যে বাংলাদেশের দেড়শো থেকে একশো ষাট সিসি বাইকগুলোর মধ্যে সবচাইতে গর্জিয়াস লুকিং কিন্তু এই বাইকটিরই বলতে হবে আপনারা যারা কম বাজেটের মধ্যে একটা চমৎকার বাইক কিনতে চাচ্ছেন তারা আমাদের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমরা এই ভিডিওর মধ্যে হোন্ডা এক্স ব্লেডের ফিচার ভালো দিক এবং খারাপ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব যারা হোন্ডা এক্স ব্লেড বা হোন্ডা কোম্পানির যে কোনো বাইক কিনতে চাচ্ছেন তারা ঘুরে আসতে পারেন আগ্রাবাদে অবস্থিত হোন্ডার অফিসিয়াল ডিলার এন এম হোন্ডা সেন্টার থেকে হোন্ডা এক্স ব্লেডের সকল কালার সহ হোন্ডার যতগুলো বাইক বাংলাদেশে অফিসিয়ালি পাওয়া যায় সকল বাইকই আপনারা পাচ্ছেন এই শোরুমটিতে আমরা তাদের শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন কথা বলছিলাম হোন্ডা এক্স ব্লেড নিয়ে হোন্ডা এক্স ব্লেডের সর্বপ্রথমেই আপনার যেই জিনিসটা চোখে পড়বে তা হচ্ছে এর আকর্ষণীয় ডিজাইন রব ফেস এলইডি হেড ল্যাম্প এবং টি শেড টেল ল্যাম্প তার সাথে ডায়মন্ড চেসিসের অসাধারণ কাটিং সব কিছু মিলিয়ে এই বাইকটি আপনি পছন্দ না করে পারবেন না এর মধ্যে যে একটা মাস্কুলার লুকিং রয়েছে তা এই বাজেটের অন্যান্য বাইকের মধ্যে পাবেন বলে আমার মনে হয় না তার সাথে এই বাইকটি নিয়ে আপনারা রাস্তায় নামলে মানুষের নজর কাটতে বাধ্য হবেন সুন্দর ডিজাইনের ডিসপ্লেট ফাইভ স্টেপ অ্যালয় মাঠ গার্ড এবং ইঞ্জিন গার্ড তার সাথে সাথে দারুণ কালার কম্বিনেশন সকল কিছু মিলিয়ে এই ডিজাইনটিকে আমার কাছে একেবারে পারফেক্ট মনে হয়েছে ডিজাইনের দিক দিয়ে এই বাইকটি এই প্রাইস হিসেবে একেবারে দশে দশ পাওয়ার মতো যোগ্য কিন্তু আমার কাছে যেই জিনিসটা একটু খারাপ লেগেছে তা হলো বিল্ড কোয়ালিটিটি ডিজাইনটি একেবারে পারফেক্ট হলেও এই বাইকের বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে কিছুটা কম মনে হয়েছে হোন্ডার অন্যান্য বাইকের তুলনায় হয়তো বা কস্ট কাটিংয়ের ক্ষেত্রে হোন্ডা এই বিল্ড কোয়ালিটির দিক দিয়ে একটু কম নজর দিয়েছে বলেই মনে হয়েছে বাইকটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে একশো ষাট মিলিমিটার এবং এর হুইল বেস হচ্ছে তেরোশো সাতচল্লিশ মিলিমিটার বাইকটির ফুয়েল ট্যাঙ্কের তেল ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে বারো লিটার এবং সকল কিছু মিলিয়ে বাইকটির ওয়েট হচ্ছে ওয়ান ফর্টি কেজি ব্রেকিং সেকশনে এসে হোন্ডা এক্স ব্রেডের মধ্যে আপনারা ফ্রন্টে পাচ্ছেন ডিস্ক ব্রেক দুশো ছিয়াত্তর মিলিমিটারের এবং রেয়ারে থাকছে ড্রাম ব্রেক একশো তিরিশ মিলিমিটারের কস্ট কাটিংয়ের জন্য নাকি জানি না এই হোন্ডা এক্স ব্রেডের মধ্যে কোনো ডাবল ডিস্ক অপশান আপনারা পাচ্ছেন না এটা কিন্তু আসলে হতাশাজনক যে দেড়শো বা একশো ষাট সিসি একটি বাইক হিসেবে এই বাইকটির মধ্যে কোনো ধরনের ডাবল ডিস্ক অপশন নেই এছাড়াও আপনারা বাইকটির রেয়ার টায়ার হিসেবে পাচ্ছেন ওয়ান থার্টি সেকশনের একটি রেয়ার টায়ার এবং ফ্রন্ট টায়ার হিসেবে পাচ্ছেন হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি সেকশনের একটি ফ্রন্ট টায়ার দুটি টিউবলেস টায়ার হওয়া সত্ত্বেও আমি অবশ্যই এই বাইকের টায়ার সাইজকে এই বাইকের একটা কনস বলে উল্লেখ করব কারণ দেড়শো বা একশো ষাট সিসি বাইক হিসেবে এই বাইকটির ফ্রন্ট টায়ারটি আমার কাছে যথেষ্ট চিকন মনে হয়েছে এছাড়াও যারা বাইকটি দীর্ঘ সময় ধরে রাইড করেছেন তারা অনেকেই বাইকটি পিছনের চাকাটি স্কিড করে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন হোন্ডা কোম্পানিকে অবশ্যই আরও সতর্ক হতে হবে এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে হোন্ডা এক্স ব্লেডের ইলেকট্রিক্যাল সেকশনে আসলেও সকলের মন জুড়িয়ে যাবে কারণ এর মধ্যে ইউজ করা হয়েছে একটি ফুললি ডিজিটাল অটোমিটার যার মধ্যে আপনারা আরপিএম গিয়ার ইন্ডিকেটর স্পিড মিটার ঘড়ি ট্রিপ মিটার সকল কিছুই দেখতে পারবেন তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করার মতো তা হলো এর হেডলাইটের ডিজাইনটি রবোফেসের এই এলইডি হেডলাইট এবং টি শেপের টেল লাইট দুটি আপনাকে মুগ্ধ করতে বাধ্য কিন্তু সমস্যা হলো এর হেডলাইটের পাওয়ার নিয়ে এই হেডলাইটটি আপনাকে হাইওয়েতে চলার মতো পর্যাপ্ত আলো দিতে পারবে না এবং আপনাকে স্টক হেডলাইটের পরিবর্তে একটি থার্ড পার্টি হেডলাইট ইউজ করতে হবে এই বাইকটির টেল লাইটের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন একটা হ্যাজার্ড ল্যাম্প যার কারণে ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে আপনারা একই সাথে দুটি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করতে পারবেন এছাড়াও বাইকটির মধ্যে তিনটি কালার অপশন আমরা এন এম হোন্ডা সেন্ডারে দেখতে পেয়েছি আর্মি গ্রিন রেড এবং ব্ল্যাক 
এবং তার সাথে সম্পূর্ণ রেড কালার তিনটি কালারই আমার কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং স্ট্যান্ডার্ড মনে হয়েছে এবার কথা বলি বাইকটির সিটিং পজিশন নিয়ে বাইকটির মধ্যে রাইডার এবং পিলিয়ন দুজনই বসে খুবই কমফোর্ট ফিল করবেন পিলিয়নের জন্য কিন্তু পিছনে হ্যান্ড গ্রাবের সুবিধাও রয়েছে এছাড়াও বাইকটির মধ্যে ইউজ করা হয়েছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন এবং ব্যাকে ইউজ করা হয়েছে মনোসক সাসপেনশন এই দুটি বাংলাদেশের ভাঙাচোরা রাস্তায় আপনাকে ভালো ফিডব্যাক দিতে সক্ষম ওয়েট একশো চল্লিশ কেজি হওয়ার কারণে বাইকটি আপনারা খুব সহজে ব্যালেন্সও করতে পারবেন এই বাইকটি যে ব্যাপারটি আমার কাছে ভালো লাগেনি তা হলো হ্যান্ডেল বারটি হ্যান্ডেল বারের কোয়ালিটি আরেকটু বেটার করতে পারত বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে হাইওয়েতে রাইড করলে এই বাইকটির হ্যান্ডেলের কারণে আপনার হাতে ব্যথা অনুভব হতে পারে এখন কথা বলা যাক দেড়শো সিসির এই বাইকটির ইঞ্জিন নিয়ে হুন্ডা এক্সব্রেডের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে একটা একশো বাষট্টি সিসির এয়ার কুল্ড ইঞ্জিন যার ম্যাক্স পাওয়ার হলো তেরো দশমিক তিরানব্বই বিএসপিতে আট এবং ম্যাক্স টর্ক হলো তেরো দশমিক নব্বই নিউটন মিটারে ছয় হাজার আরপিএম থেকে না বুঝলেও আমি বলতে পারি যথেষ্ট রিফাইন্ড এবং স্মুথ একটি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে এই বাইকটির মধ্যে বাইকটির ইঞ্জিনের মধ্যে আপনারা তেমন রেডি পিক আপ না পেলেও দেড়শো সিসির ইঞ্জিন হিসেবে আপনারা টপ স্পিড তুলতে পারবেন একশো পঁচিশ থেকে একশো তিরিশ কিলোমিটার এবং আপনারা এই বাইকটির মধ্যে মাইলেজ পাবেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার মাইলেজ এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্সের দিক দিয়েও এই বাইকটি এই সেগমেন্টের অন্যান্য অনেক বাইক থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকবে বলে আমি মনে করছি বাইকটির মধ্যে ইউজ করা হয়েছে একটা ফাইভ স্পিড গিয়ার বক্স এবং এই বাইকটির মধ্যে আপনারা কিক এবং সেলফ দুই ধরনের স্টার্ট অপশনই পাচ্ছেন এখন সকল কথা শেষ কথা হলো এই বাজেটের মধ্যে এই হোন্ডা এক্স ব্যাগটি আপনার কেনা উচিত হবে নাকি হবে না সর্বপ্রথমে আমি আপনাদেরকে বলছি কেন এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকার মধ্যে হোন্ডা এক্স ব্যাগটি আপনার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ অপশন হবে এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই বাইকটির ডিজাইন এরকম চমৎকার একটা ন্যাকেট স্পোর্টস বাইক টাইপের ডিজাইন আপনারা এই বাজেটের অন্য কোনো বাইকের মধ্যে পাবেন না বাইকটি কেনার পিছনে সেকেন্ড কারণটি হবে এই বাইকটির সিটিং পজিশন এই বাইকটিতে রাইড করে পিলিয়ন এবং রাইডার দুজনই যথেষ্ট কমফোর্ট ফিল করবেন বাইকটি কেনার পিছনে তিন নম্বর কারণটি হলো এই বাইকটির মাইলেজ এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্স বাজেট হিসেবে এই বাইকটির মাইলেজ এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্স আপনাকে এই বাজেটের অন্যান্য অনেক বাইক থেকে ভালো সাপোর্ট দিবে আর এই বাইকটি না কেনার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই বাইকটির ফ্রন্ট টায়ারটি যথেষ্ট চিকন এবং তার সাথে এই বাইকটির মধ্যে কোনো ধরনের ডুয়েল ডিস্ক অপশন নেই যদিও সিঙ্গেল ডিস্ক অপশনটি দিয়েই এই বাইকটির মধ্যে আপনারা যথেষ্ট ভালো ব্রেকিং পাবেন এছাড়াও বাইকটির বিল কোয়ালিটি টায়ার কোয়ালিটি এবং তার সাথে রেডি পিক আপ আমার কাছে দেড়শো বা একশো ষাট সিসির বাইক হিসেবে কিছুটা কম মনে হয়েছে সবশেষে আমি একটা কথাই বলবো আপনাদের বাজেট যদি হয়ে থাকে এক লাখ পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার টাকা এবং আপনারা একটা দেড়শো বা একশো ষাট সিসির বাইক কিনতে যাচ্ছেন তাহলে আপনারা অবশ্যই হোন্ডা শোরুমে গিয়ে হোন্ডা এক্স ব্রেড বাইকটি একবার নিজের চোখে দেখবেন আশা করি বাইকটি দেখার পরে আপনাদের অনেক ধারণা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কারণ বাইকটির লুক আসলে এতটাই আকর্ষণীয় আপনাকে এই বাইকটি কিনতে বাধ্য করে ফেলতে পারে আপনাদের কি মতামত এই বাইকটি নিয়ে জানাবেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন টেকলেন্ডের পক্ষ থেকে খোদা আফেজ ভালো থাকবেন ধন্যবাদ